Term insurance versus VUL. Ang uh, pag-uusapan natin, how to check VUL insurance proposal, insurance and fund value allocation in VUL and VTID, four common misleading arguments of VUL proponents against term insurance, and term insurance products of insurance companies. So yan po yung pag-uusapan natin. Variable universal life, ano ba yung ibig sabihin nito? Ito po ay isang insurance na may kasamang investment. No? May kasamang fund value kung saan nakalagay ang investment portion ng VUL. Maraming charges ang VUL, katulad ng premium charge, insurance charge, policy fee, annual management fee, at saka agent's commission. So ito po, no, sample VUL natin. Actual po ito, no, sample VUL. Ang sum insured ay 200,000 pesos. At ang start of policy a uh, year ay uh, 2013. So 8 years na itong sample VUL na tinitignan natin. Okay? At uh, ang, uh, ang premium na binayaran para sa uh, ano na to, no? para sa insurance na to ay 345,000 pesos na in total or 43,125 pesos per year. Okay. At ito po yung sinabi na magiging projection ng kanilang uh, fund value. No? So kung makikita natin dito, year 1, kapag low yung performance at 4%, ang kanyang uh, beginning balance ay 2,381. Kapag high naman ay 2,518. Uh, year 2, magiging 17,000 na daw, 982, tapos 19,171 naman daw kapag high. So that means, nagbayad tayo ng 43,000, no, 43,125 per year. Pero sa first year at second year natin, ang liit. So ang tanong siguro natin dyan ay, saan napunta yung pera? No? So VUL projection, makikita natin. No? So low and high no? from 2013 to 2018. So Plinat ko lang po yung kanilang binigay na projection sa graph para mas makita natin. So yung low natin ay 146,140 by 2020 which is uh, last year no. And then 198,000 naman 430 yung high nila no. So the key question that we have to ask here is kung mababa ang first 2 years sa sa fund value saan napunta ang ibinayad no. So kung makikita nyo dito no um, ang baba nung first two years natin, I think 45,000 kada taon ang binabayad natin. San napunta yun? Ayan, no? 2013, 2014 ang baba. San napunta yun? Tanong nyo po yun sa agent natin. Ha? Kasi saan napunta yan? Sa premium charge, sa insurance charge, sa policy fee, sa annual management fee, at saka sa agent's commission. Grabe po ang mga charges dyan. Okay. So, sa year 1, for example, no, 43,125 yung ating cash outlay. Yung agent commission dyan, 21,000 roughly. Yung insurance company fees, nasa 17,000. No? Lahat-lahat ng mga fees na yan. No? Ang natira na lang ay for fund allocation ay nasa 5,125. Okay? Sa year 2 naman, cash outlay are at 43,125. Agent's commission ay 12,500. So, paliit na yung commission ng agent, no? Tapos yung insurance company and fees, mga na, na, ang estimate natin nasa 19,500. So ang fund allocation ay 11,125. So diyan po, no, na, parang illustration lang kung saan napupunta, bakit ang baba ng nakukuha natin na fund value. Okay? So yung premium paid versus the fund value. So iplinat ko ngayon, no? Ito yung fund value natin, no? The orange and the blue line. Tapos plinat ko din, magkano kada taon cumulatively yung binabayad natin? 43,125 pesos per year. So makikita mo ha, parating mas mataas yung ibinabayad mo kaysa dun sa fund value mo. ba? So kung ganyan yung makita mo, the key question here is, is it good to have an investment that doesn't provide returns in the long term, no, greater than 5 years na, eh, mas malaki pa rin yung inilalagay mo kaysa doon sa sinasabing fund value mo? Answer me that. no. So, ipa, i, ano, itanong, itanong nyo yan doon sa um, agent ninyo. Kasi makikita nyo naman eh, dito, no, pagbabalikan ko lang yung ating uh, uh, graph, ay ito, no? um, sabi nila, after 8 years, no, 146,140 and 198,430. Eh, ang binabayad mo kada taon ay 43,000. No? 
43,125. So dito, nasa 300,000 na yung binabayaran mo. Pero 198,000 pa lang ang ating fund value. Which makes you ask, no? Bakit? Saan napunta? ba diba? Yung pera. At yun na po yung ating kasagutan dyan. Okay? So, uh, further illustration para makita natin. No? So, year 2013, for example, 39,125 yung commission and fees na makukuha nila out of the 43,125 na ating uh, binayaran. No? 4,000 yung mapupunta sa fund allocation. Ang rate niyan ay 1% kasi noong 2013 ang index index ang Philippine Stock Index ay naggrow ng 1% only. So ang earnings natin ay 53 pesos at ang balance natin ngayon ay 4,053. Okay? So 2014, 33125 yung ating commission and fees, tapos 10,000 na yung fund allocation natin, 23% yung rate kasi yan yung itinaas ng market, no? 23%. 3,199 yung ating uh, earnings. So, ang balance natin ay 17,752. Bakit ito nakapula? No? Bakit ito nakapula? Kasi, eh, 43,125 nga ang ating ibinayad, no? ibinigay kada taon. Pero ang, ang fund value natin, 4,000 at 17,000, masyadong mababa. Di ba? Saan napupunta yung pera? Ayun, nasa commission and fees. 2015, the same thing happens. But this time, nag-negative 4% pa ang market. So, mababawasan ka pa ng 1,434. So, 35,818. Loss ka pa rin dyan. And if we continue this until 2020, you will see na um, tayo po ay, ano no? Um, ayan. You will see na uh, negative siya all throughout. no? And if we plot this, no? Uh, if we plus if we plot this yung low natin at saka yung high no pag tiningnan natin yung gray which is the actual performance 201,000 mas mataas naman siya doon sa sinabing high at saka doon sa sinabing low doon sa projection okay so ano yung observations ko dito no the projections are actually truthful totoo naman yung sinasabi sa atin doon sa table na yon hindi naman nagsinungaling yung agent o kaya yung insurance company Um, but is it the most efficient way to invest and get insurance coverage? The answer there is no. Kasi nga, pag tinignan mo yung line, eh yung binabayad mo, laging mas mataas kesa dun sa fund value mo. It's not a very wise way of investing if you ask me. Okay? So ang term insurance, ito po, it offers pure life protection. Wala itong cash value, no surrender value, no? Kaya hindi na hindi dapat natin siya tinuturing na investment kasi purely for, for protection lang siya. Kaya murang-mura ang premium at malaki ang benefit. Doon po sa 200,000 ha na sinabi kanina, ang range lang po niyan kapag tayo ay kumuha ng term insurance ay 1,200 to 2,000 pesos per year. So ang insurance natin, 200,000 for protection and hindi for investment. So now we will do BTID or what we call buy term invest the difference. So isa itong strategy para masulit ang pera sa pagbili ng insurance at pag invest Gaya ng sinabi ni Vincent kanina, bumili siya ng term insurance tapos nag-MP to siya which is a very good move, a smart move, no? Hindi produkto ito na binibenta ng insurance company, kundi proseso. No? Strategy siya na gagawin natin. Kaya sa bumili ka ng VUL, mag-BTID ka. No? Sa BTID, pinaghihiwalay ang pagbili ng life insurance at pag invest para makaiwas sa mataas na fees and commissions ng insurance company. So for example, ang budget natin for BTID ay 43,125. Tanggalin natin yung pambili natin ng 2,000 pesos na term insurance para sa 200,000. Kasi yun lang din naman ang binigay sa atin doon sa VUL, di ba? Uh, para we compare apples to apples and oranges to oranges, di ba? For investment, yan na ngayon yung matitira na pwede natin i-invest. 43,125, kaya mo palang magbayad yan, minus 2,000. Meron kang 41,125. Kaya ito ang tinatawag na buy term. Ito yung portion, no? yung 2,000, yan yung buy term. Yung diferensya, yan yung invest the difference. Kaya siya tinatawag na BTID. Ako, ewan ko na lang kung hindi nyo pa yan nasusundan, ha? Ayan. So sa pag-ibig MP2, kunwari nilagay natin no? yung, uh, yung pera na yan sa pag-ibig MP2. 
So yung ID natin, linagay natin for example, 40,000 yung ating uh, nilagay. No? At ang rate ng dividend noon sa 2013 ay 4.59. So we earned 1,836. Ang balance natin ay 41,836. So tayo ay nag-gain na dyan. Ano? Compare nyo dun sa 2,000 plus lang kanina na beginning value noong B, uh, VUL. Diba? Ang laki ng diferensya, 41,000 versus mga nasa almost 3,000 lang siya. 2014, ganun ulit, 40,000, 4.69%. We earned 3, 38,000, ay 3,838. So 85,674. O, idediretso natin yan, no? Ang hanggang 2020. So, makikita natin yung balance natin sa MP2 at 40,000 pesos per year instead na binabayad mo sa VUL, eh, nag-BTID ka na lang, 434,400 pesos na yung kinita mo. At para mas malinaw nating makita dyan, o, ito, ito ba yung low, ito yung high, tapos yung gray yung actual na performance. Nasaan ang MP2? Eto siya, 434,000. Doble ng 201,000 na actual performance. At nako, sa totoo lang, yung 201,000 na yan, hindi pa yan withdrawable. Pag winidraw mo yan, meron pang mga fees yan. So, tatanggalan pa yan nila. No? Kasi meron yung early, no? early redemption. Pero sa MP2, um, mas, mas may leeway tayo dyan, no 434,000. Kaya kung i-compare natin side by side ano, total outflow pareho lang na 336,000 no, yung yung uh, in outflow natin with the example. Um, tapos yung sum assured natin ay uh, same pa din no, 200,000 pareho lang, okay? Ang fund value dito sa VUL 201,000, dito sa BTID ay 434,000. Ang premium paid na binayaran mo dito 128,000 at ang amount invested ay 208,000. Dito naman, 16,000 ang amount na na-invest mo ay 320,000. So, very clear para sa akin, we have to do BTID rather than go into VUL. Okay? So, what does VUL do? It buys life insurance that is 8 times more expensive than term. Uh, cash outlay goes to commission of agents and profit of insurance company and reduces fund allocation for investment due to fees and commissions. So, paano natin ngayon i-check yung ating VUL proposal? O, ito na ha, para kapag kayo ay in-offer, mayroon kayong guide kung ano yung gagawin ninyo. So, number one, get the total premiums paid per year. Kunin nyo yung running balance per year. Tapos, i-compare ninyo yung running balance noong ating, uh, ano, no, noong ating uh, premiums paid compared with the low current and high projections. Dapat, on the third to fifth year, yung fund value must already be higher than the total premiums paid, which is the case of our uh, BTID. No? Kasi yung premium paid natin, pareho lang, eh, 43125, 86250, yung outlay natin. No? Pero sa low or high ng VUL, 23812519, Pero dito, 41836. Ma ma malapit lang naman yung diferensya. Pero dito talaga sa third year siya, nagdumami. No? So sa akin, on the third year, dapat ay positive na. Mas malaki na yung fund value mo kaysa doon sa nilagay mong pera sa kanila. Because that's the purpose of investing. Dapat lumaki, di ba, yung pera mo. So, ganyan, no? Mas malaki, parate. Uh, ito, ito yung premium, premium paid, no? Dapat... Yung at yung projection ay parating mas mataas kaysa doon sa premium paid. So, sinyales yan na hindi maganda. Kung maipapakita sa iyo no, na yung kanilang uh, uh, yung binayad mo na premium ay mas mababa, ay mas mataas kaysa doon sa mga projections nila. So, that's one way of examining it, no? Second way is you um, simulate with BTID uh, uh, ano no, uh, with uh, MP2. Why do I choose MP2? Kasi it's very safe, it's 100% guaranteed by the government at maayos ang dividend na binibigay niya every year. Ano? So with this one, ito yung ating low projection. Tapos meron tayong uh, high projection, itong orange. Ito naman yung premium na binayaran natin. At ito naman yung BTID. Kung makikita ninyo, ay on the third year, mas mataas na siya at halos pareho ng 2013, year 1 at saka year 2. Okay, simulate natin yun. Mag-call calculate tayo with BTID using term insurance and 
uh, MP2, pag-ibig MP2. Okay? So, and then this is also very, very important because the, uh, most agents, they do not uh, tell this, ano? Ask for early exit fees for emergency purposes. Kasi yung investments natin sa totoo lang, ano, ay ito dapat ay nakakatulong din sa atin in times that we are in emergency situations, mga untoward incidents. May nagkasakit, may nadisgrasya, kailangan magpaaral or whatever, no? At kailangan mong makuha yung investment mo. Sa VUL po, yung mga fund value natin usually ang tataas ng charges ng exit fees diyan no uh, meron nga ako nakita dati no kasi meron ako nakita pinakita sa akin na yung VUL niya wow ang taas ng fund value on the first year so ako parang huy mukhang ito na yung kasagutan no sa VUL tok pagtingin ko pag wini mo ng first year no at kinailangan mo yung pera ikaw ngayon ay i-charge ng 90% of the fund value o eh di 10% din lang yung nakuha mo ano to lokohan di ba Kaya, nako, basahin niyo po yung fine print. I've already done that for you. I hope that you're listening, okay? Compare life insurance coverage of bull versus term based on the premium. Tanungin mo, no, yung mga nag-offer ng term insurance. Babayaran kita ng 43,125 pesos per year. Magkano ang mabibigay mo na life insurance sa akin kapag ako ay 35 years old at ako ay, uh, ano, no, um, in good health, male, ganyan, no? Yung 43,000 mo siguro mga nasa halos mga 8 to 10 million pesos yan <laughs> na life insurance coverage sa term. Pero kapag binigyan ka ng sa mga VUL, nako, mga nasa mga 200, 500, 1, 1 million, ganyan lang yung ibibigay sa iyo. Napakamahal, okay? So, ano pa yung mga common VUL defense, no? Yung mga proponents ng VUL, ito parati yung nakikita ko na sinasagot nila. Number 1, Dapat kasi, kapag tayo ay nag-VUL, long run nating tinitignan. Agree naman ako doon kasi dapat kapag investing, dapat long term ang ating tinitignan. No? So yun, no, VUL should be seen as a long term investment, not a short term. I agree. But life is not always smooth. We need our investments to give returns and be liquid when we need it. Sexy, secure, no? secure and cashable, liquid. X, no? Ang X ay may X factor. That means tayo ay may social and environmental agenda dun sa investments natin bago ang Y. No? Sexy framework yan. Okay? So, even if projections are extended in the long term and surpasses no, premium, BTID will perform way better as can be seen in this graph. Ano? So, dito sa graph natin, uh, in-extend natin siya. Ginawa na natin siyang uh, long term. Ano? So, yung low projection will lead to 233,975. Kasi ang assumption dito, hanggang 2020 lang tayo nagbayad. Tapos, we relied on the fund value para bayaran ng ating insurance policy plus magbigay ng returns. So, 233,975 out of the 300,000 plus that you paid. Dito sa high, okay, tumaas naman siya. 622,758. This is at... Uh, 10% pero mababa yung base kasi nga natanggalan ng ng uh, ano no ng commissions ganyan ano kapag at uh, ito naman yung ating uh, ibinayad no yung ating uh, premium so 345,000 so pareho yan yung gagastusin natin for BTID and for VUL no so nag siya ng 2020 8 years to pay ang sinabi natin no dito okay so, pag tinignan natin yung uh, ano, no? BTID MP2, mas mataas na at this point. Ano? At 2020, mas mataas na. Pag ituloy-tuloy pa natin yan, no? given a conservative 5% na dividend rate ng pag-ibig uh, MP2, ano? Ay, uh, ito po ay aabot ng 600, yan, 695,488. 5% po yan. Ano? Tapos, kung uh, nasa 7%, it will go to 1.36 million pesos. So, parati siyang mas mataas. O, so, bakit tayo magtsatsaga dito no, sa mababa kung kaya naman dito sa mataas? ba? Kaya, naku, makinig kayo sa akin. Number two, term insurance premium increases every year. Yan yung laging sinasabi sa akin. Oy, dito na kayo sa uh, VUL kasi dito 8 years to pay lang. Yung sa term insurance, naku, lagi kang magbabayad dyan, no? 
even with even with increasing premium every year, the cost of insurance of VUL will always be more expensive because you only need life insurance if you have dependents. So for example, ito, ano, another example na kinote sa akin dati, um, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 years to pay, 48,000 pesos per year, 1 million life insurance, 35 years old, no? Ito yung premium na babayaran natin. Kapag sa term insurance naman, ayan, so tumataas naman siya talaga every year. 35,550 from 35 hanggang sa, say, 64 years old or 65, 23,000 plus na siya. No? As you can observe, 23,000 na yung nandito, hindi pa rin siya katumbas noong 48,000. Ano? So kung ipipresent value natin lahat yan, kasi 23,120 kapag after 20 years ay just go because of inflation mababa na lang yan diba so we have to take a look at net present value so sa BTID nagbayad tayo ng term insurance na 284,000 ang net present value niyan ngayon no um, uh, discounted for inflation is 120,000 pesos lang talaga sa BUL 8 years ka nga nagbayad 336 yung outlay mo ang net present value niya ay 277,000 pesos so hindi pa rin po nakatipid mali ang kanilang assumptions and remember again, if you only if you don't have dependents, you don't need uh, life insurance. Katulad ng sister ko, pag uh, she is forty seven now, so she is forty seven now. Pagdating niya ng fifty five, ay uh, wala na siyang dependent. So hanggang fifty five lang siya magbabayad ng term insurance. Hindi na niya kailangang iproceed dito. Dahil by that time twenty one na yung bunso niyang anak. Hindi na yon dependent. Okay? So number three. Term insurance coverage is only up to 65 years old. Again, you only need life insurance if you have dependents. Kung may dependents ka lang sa kakakumuha, usually pag 65 na tayo, hindi na natin kailangan ng life insurance kasi wala nang dependents, no? So, ang dati lagi nating tatandaan, our budget for insurance should not be greater than 5% of our monthly income. Kapag lumagpas na ng 5% yung ibinabayad mo para sa insurance, it, it means you are paying too much and you are sacrificing something out of your basic needs. For example, no, kasi ito pwede ng pangpaaral, pangipon sa bahay, pangkain, pero nalagay sa insurance. Over na yun, no? So 5% lang talaga dapat. So number four, na sinasabi nila, VUL DAO is for people who doesn't have time and knowledge about investments. Para hindi mo na daw problemahin, let the professional fund managers do their job. No, That's why it's expensive. Ganyan sila. Well, BTID is easy. No, Napakadali. Nakita ko naman. Nakita nyo nga si Vincent na gawa niya. Bumili ng term insurance at nag-MP2. Ganon din po yun. Ang dali-dali lang. No? The programs are there. We just have to seek no and have to do it ourselves no and i really believe that investing is a life skill in this day and age and we need to learn the basics of investing okay so in summary lang po six reasons para iwasan ang wool mahal na premium mababang coverage diba lugi temporary front loaded excessive agent commission kaya mahal ang premium Number three, napakaraming charges. Number four, poor fund performance on in or investment return. Kaya ang baba ng ating invest fund value, focus on profit, less on client welfare. Kasalanan talaga to ng mga insurance companies sa totoo lang. And ang good news naman po ay, yung itong mga insurance companies na to, may term insurance sila. At yan po ay gagawin ko ngayong gabi. Ipapakita ko sa inyo itong mga insurance na yan, ano? And agents are really victims of corporate capitalism because the culture of greed is there. Grabe. It's systemic. Mahirap makawala. Kaya po, nako, nagsusumikap talaga ako. I'm the voice in the wilderness right now. Ano? So, kung nagtatanong kayo, so sir, ano pa ba yung mga term insurance products ng mga insurance companies? Ito po yung mga sumusunod. Paano natin malalaman ang term insurance ng isang insurance company? Pumunta lang po kayo sa Google at itype ninyo sa Google. Vince Rapisura, term insurance list. Lalabas na po yung aking 
listahan diyan, ano? So, bakit mahirap hanapin ang term insurance? Kasi hindi encourage ng insurance companies na ibenta ito ng agent dahil mababa ang commission ng agent, mababa din ang kita ng kumpanya. Hindi well trained ang agent sa term insurance, no? Usually sila po ay trained sa VUL, kaya hindi nila kasalanan 'yan, ano? So, alamin dapat natin ang brand name ng term insurance. So, bago ko ibigay ang listahan, no, ang mga iba't ibang klase ng mga uh, term insurance ng mga insurance companies ay, syempre, ipa-plug ko muna ang ating partner. Meron tayong group yearly renewable term insurance sa clients. Accidental plan ito, no? Life, may life insurance, may accidental death, disablement, and dismemberment. No? Ito po yung GYRT natin. Ang life insurance coverage nito ay 500,000, accidental death ay 500,000. Kaya kapag kayo ay namatay due to accident, 1 million ang makukuha. And then may schedule po kapag dismemberment, no kapag nawala ang dalawang kamay, ganyan 100%, ganun. Murang-mura, 4,000 pesos per year lamang po ito. Okay? So, at meron pa akong isa oh para tumahimik yung mga ano no, yung mga bashers ko sa <laughs> sa ano, sa online. Ayan. So, this is my uh this is my Phil um uh, insurance ano no, insurance uh, coverage na term insurance siya. So, this is a uh, term no, Guardian. Ayan, nakita nyo? Guardian term siya. Okay? And Makikita nyo dito, okay? 1.9 million, nakikita nyo ba? 1.9 million ang aking coverage at ang yearly po ay 5,900 lamang, okay? Ayan ha, kitang-kita nyo na. Kung hindi nyo nakita, balikan nyo na lang po mamaya, screenshot ninyo nang makita nyo po. No? 5,899 lang ang binabayaran ko dito. Ang face amount ay 1.9 million pesos. I think yung latest namin, kasi this was, uh, uh, we started this when I was, uh, I think, 34. Oh, 34 years old ako nung kumuha nito. And um, so 2021 na ngayon, I think yung last namin na binayaran ay nasa 8,000 pesos na per year. Not much, no? So, 1.9 million na term insurance kay Phil Am Guardian ha yung hanapin ninyo na ano kapag uh, gusto niyo kay Phil Am pero mag climbs na kayo GYRT said pian no so 1.9 million 5899 lang when i was 34 years old again google Vince Rapisura term insurance list para makita niyo yung listahan at eto na po ang ating listahan para inyong uh, ano no ma makita so Nandiyan yung listahan ng company, for example, ang Alliance. Ang term insurance product niya, ang pangalan ay Airlight. Okay? So, pag kayo ay nakipag-usap na sa agent ng Alliance, sabihin nyo, yung Airlight ang hinahanap ko, huwag ka na magpakita ng iba. Okay? Sa Et Etika Life Insurance, no, only deals with term group insurance. So, group insurance lang to yung pwede. BDO Life Insurance Company, so ang kunin nyo ay yung BDO Life Term Insurance. Sa Beneficial Life Insurance, MRI, 10YCT. Yan yung kanilang produkto. Sa BPI Philam naman, uh, ang uh, ano, no? uh, BPI Philam Life Assurance, Life Protect, Family Care Plus, Insurance for Two. No? So may mga ganyan siya. Caritas, Personal Accident Shield, Climbs, uh, at saka, ano, no? Climbs. So yung ZP Climbs, GYRT natin, yan po yung sa atin. Ha? Supportahan nyo naman. Okay? Country Bankers, alalay sa buhay ang pangalan ng kanilang term insurance. Kay East West, uh, group lang din siya, First Life Financial Annual Renewable Term, 10YT ang pangalan. Kay Fortune, 1510, YRT ang pangalan. FWD, ay, sorry, uh, hindi pa, hindi pa, I said for tomorrow and peace, no, prepaid. Tapos General Life, GLYRT, yung mga pangalan niya. So, meron din sa CSIT, makikita nyo dyan. Uh, loan Payment Protection, GYRT Sa Insurance Life, iShield Sa Manila Bankers, Income Replacement Para actually to ay ano, no, um, HIV siya Personal Accident Insurance, ito yon Manufacturers Life, Amanu Life, YRT And React 5 So pwede yung mga yun ano? Sa Manu Life, China Bank, Base Protect Sa Paramount Life, Prime Term Sa Philam, no? uh, Guardian So ito yung meron ako Phil Axa, Flexi Protect, 5RCYT. So, minsan kasi yun ang sinasabi ng mga agents daw doon sa mga ano, no, na, 
ay wala kaming term insurance. Sabihin nyo po, ito yung mga brands ng mga term insurance na yan. Ha? Uh, Philippine Life Financial, 5 Protect, Health Protect. No? Philippine International Life, 20 Payment Life. Pioneer Life, Smart Protect, Pro Life, Pro Life Your Term. Uh, Sun Life Grepa, Sun Life Grepa Pro Term. So hanapin nyo lang po yan. Uh, Sun Life Canada, Sun Life Assure, Sun Safer Life yung uh, pure life natin no at mas gusto ko to uh, sun sun safer life no uh, united coconut planters life 1 and 10 yrt and united life assurance corporation so group insurance lang yung meron siya okay so send nyo lang din ang term in term no doon sa Vince Pisura Facebook Messenger para makita ninyo yung mga listahan ng term insurance okay so yan ano Ako si Sir Vince, nagsasabing ang pagyaman na pag-aaralan at na pag-tutulungan. So, i-like and love nyo na po ang ating uh, video. Uh, subscribe kayo sa ating YouTube channel at uh, follow na po sa Facebook natin. No? At kung interesado kayo sa insurance, type GYRT or SWETP or SWEP para sa, sa Vince Rapisura Facebook Messenger para makita ninyo ang, in, ang ating information. Ayan. So, nakikita ko si Weng ngayon, pero nakalagay device is not connected. So, Weng, ibig sabihin yung mic and camera mo ay hindi natin, naki, hindi nag-work. Kaya, kailangan mo nang tignan. Okay. Okay. So, sabi ni Ana sa atin, uh, belong po ba ang St. Peter? Ang St. Peter po ay memorial plan. So, hindi siya life insurance. Okay. Si Paula, Sabi niya, Sir Vince, kung may group life insurance na benefit yung company, recommended pa bang kumuha ng separate term? Hindi na, too much na yon. Pero depende, Paula, kung magkano yung iyong kinikita. No? So, ganito siya, Paula. How much uh, are you earning? Let's say you are earning 500,000 pesos. Ay, uh, five, uh, let's say 500,000 pesos per year. Yan yung uh, ano, no, amount. Um, Ilang taon na yung anak mo? Dapat kasi may dependent ka, no? Kunwari, ang anak mo ay uh, 12 years old or ano na, no? Say, 15 years old na. So, 21 minus 15. Kasi 21 years old yung anak mo, hindi na siya dependent. 21 minus 15, 6 years yon. So, 6 times 500, that is 3 million pesos. So, tignan mo ngayon, magkano yung coverage na binibigay ng kumpanya nyo. So, kung binibigay ay 1 million, then you have to get the balance of 2 million pesos from term insurance. Okay? Uh, yun. Okay. Yan, sabi ni, ano, no? Sabi ni uh, Net Villalon sa atin, very clear, sir. Yan. Thank you very much, no? Um, kasi grabe, grabe ang mga bashers online. Pero hindi po natin sila papatulan kasi sa totoo lang, sabi ko nga ay, um, ano din sila, no? Um, uh, sila ay uh, biktima din. Ayan. Thanks for watching. Kung may kapamilya, kaibigan o pakilala kang tingin mo ay magiging interesado dito sa video, please share to them or tag them in the comment section. Siyempre, kung nagustuhan mo ang video, pusuan mo na ito. Subscribe ka na rin. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully.